ተምኗላችሁ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ከናንተም ከነም ጋር ይሁን በተከታታይ ስለ አምልኮ እየተመረከተን ነበረ በአምስት ርዕሶች እስካሁን ተነጋግረናል በቀኑ ላይ የሚመለከውን አምላክ ነው በሚል በስፋት ተነጋግረናል ትንሽ ኔትወርክ ያረበሽን ተቸግረን ነበር ግድ ቢሆንም እግዚአብሔር ራርቶን እንድንጠሩ ሆነዋል አሁን ደግሞ የምንመለከተው አምልኮአችንን በተመለከተ የአምልኮአችን ትኩረት መሆን ያለበት ወደ ማን ነው የሚለውን እንመለከታለን እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ይሄንን እንመለከታለን ማለት ነው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለውን አውነት እንመለከታለን ከዛ በፊት አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን ትንሽ ኔትወርክ ያስቸገረን ስላለ መዝሙር ላስገባላችሁ አልቻልኩም ከቻልኩኔ መዝሙር ወዳለሁ ግን ዘማሪ አይደለሁም አንድ መዝሙር ዘምርላችኋለሁ ከቻልኩ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ስለዚህ ጊዜና ስለዚህ ሰዓት እጅ ጋር ገን እና መሰግነሃለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና ስልጣን ቃልህን አንተ እንድታስመረን ልባችንንም ለቃል እንድትከፍት ስለ አምልኮ ምንነት ደግሞ መንፈስህ እንዲያስረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ እኔንም ደግሞ የሚሰሙትንም አንተ ባርክ አንተ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ለዘላለም የሚኖርበትን ቃል ሰጣቸው ተው ንጻፈ ጌታ ሆይ የምንኖርበትን ምንናድርበትና ምንለወጥበትን ነገር በህይወታችን ውስጥ እንድታደርግ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን አሜን ጌታ ሆይ አንተ ብቻ ተናገር ሁሉም ነገር ይቅር ማበሉን ጸጥ ይላል አስፈሪው ጠላቲም መግቢያ መውጫ ያጣን ታሪክ ለወጣር አልገፋ ያለው ተራራው ይናዳል ጌታ ሆይ አንተ ብቻ ተናገር ሁሉም ነገር ይቅር ማበሉም ጸጥ ይላል አስፈሪው ጠላቲም መግቢያ መውጫ ያጣን ታሪክ ለወጣን አልገፋ ያለው ተራራው ይወድቃል አልገፋ ያለው ተራራው ይናዳል ጌታ ሆይ አንተ ብቻ ተናገር ሁሉም ነገር ይቅር ማበሉም ጸጥ ይላል አስፈሪው ከሳሽም መግቢያ መውጫ ያጣል ታሪክ ለወጣል አልገፋ ያለው ተራራው ይናዳል አልገፋ ያለው ችግሩም ይወድቃል አልገፋ ያለው ጨለማው ይበራል ጌታ ሆይ አንተ ብቻ ተናገር ሁሉም ነገር ይቅር ማበሉ ጸጥ ይላል አስፈሪው ጠላቲም መግቢያ መውጫ ያጣል ታሪክ ለወጣን አልገፋ ያለው ተራራው ይወድቃል አልገፋ ያለው ተራራው ይናዳል አልገፋ ያለው ጨለማው ይበራል አሜን ሃሌሉያ ክብር ሁሉ 
ለጌታ ይሁን እግዚአብሔርን እና መሰግናለን እግዚአብሔር ሲናገር ወገኖቼ ሁሉም ነገር ጸጥ ይላል እሱ ሲናገረን ደግሞ ለህይወታችን የሚሆን መልእክት እናገኛለን ከ ዘጻት ምራፍ 23 ላይ ከእግዚአብሔር ቃል እናነብና ከዛ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንሄዳለን እንዲህ ይላል በዘጻት ምራፍ 23 ላይ ከቁጥር 24 ጀምሮ እስከ ቁጥር 26 በጸዋቱ ላይ አንብበዋለሁ አሁንም ደግሜ አንብበዋለሁ ከአምልኮ ጋር የተነገናኘ ነገር ስላለው ለአማልክቶቻቸው አትስገድ አታምልካቸው ለስራቸውም አትስራ ነገር ግን ፈጽመ አፍርሳቸው ሐውልታቸውንም ሰባብራቸው አምላካቸውንም እግዚአብሔርን ታመልኩታላችሁ እርሱም እህልህና ኦሃህን ይባርካል በሽታንም ከመካከለህ አረቃለሁ በመድርህ መካን ወይም የምጨነግፍ አቶንም የዘመንህን ቁጥር እሞላውአለሁ መፈራቴንም በፊት ሰዳለሁ የምትሄድበትንም ህዝብ ሁሉ አስደነግጣችኋለሁ ጥላቶችህንም ሁሉ በፊት ጀርባቸው ጥላቶችህንም ሁሉ በፊት ጀርባቸውን እንዲያዞሩ አደርጋለሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል እና ለእስራኤላውያን እግዚአብሔር የሰጠው መመሪያ ነው አምልኮን በተመለከተ በጠዋቱ ላይ አምልኮ የሚገባው ማን ነው ስንል እግዚአብሔር አ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ብቻ ነው የሚለውን ተመልክተ ነው እና በስፋት ነው የተመለከተ ነው እግዚአብሔር አ ለምን እንደው አምልኮን የሚቀበለው እግዚአብሔር ወልድስ ለምን እንደው የሚቀበለው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስስ ለምን እንደው የሚቀበለው እንግዲህ እግዚአብሔር የሚለውን ስም ስንጠራ አብን ወልደነና መንፈስ ቅዱስንም መጥራታችን እንደሆነ ተመልክተናል በድጋሚው ብዙዎቹ እኛን የወንጌል አማኞችን ወገኖቼ ስላሴ አማኞችን ሶስት አምላክ እንደምናመልክ አድርገው ይናገራሉ ነገር ግን ሶስት አምላክ እንዳለ አይደለም የምናምነው መጽሐፍ ቅዱስም የሚናገረው እስራኤል ሆይ ስማ አምላካችን አንድ እግዚአብሔር ነው ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አንዱ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳንም በሐድስ ኪዳንም በስፋት ተናግሯል ስለዚህ ሶስት ሶስት አምላክ አምላክ ሆይ ሳንሆን ሆን ነገር ግን አንዱ አምላክ ወገኖቼ ሶስት አካላት ባሉት በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እንደተገለጸ ለናውቅ ያስወልጋል አብ የራሱ የሆነ ህልውና አለው ወልድ የራሱ የሆነ ህልውና አለው መንፈስ ቅዱስም የራሱን የሆነ ህልውና አለው ስለዚህ አብ አምልኮን ይቀበላል ወልድ አምልኮን ይቀበላል መንፈስ ቅዱስም እንደዚሁ አምልኮን ይቀበላል ትናመልክ የምናመልከው እንግዲህ አብን ወልድንና መንፈስ ቅዱስን አንድ አምላክ እግዚአብሔር ብለን እንደምናመልክ ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን ይሄንን ነው የምንመለከተው ከዚህ ተነስተን እንግዲህ ባሁኑ ትምርታችን ያምልኳችን ትኩረት መሆን ያለበት ወደማን ነው ወደማን ነው የሚለውን እንመለከታለን ባለፉት ቀናቶች سنመለከት አምልኮ ለሰዎች እንደማይገባ አምልኮ ለቅዱሳን መላእክት እንደማይገባ ተመልክተናል ለቅዱሳን ሰዎች አምልኮት እንደማይገባ ደግሞ ለቅዱሳን መላእክት የብርሃን መላእክት ለሆኑት ለቅዱሳን መላእክት እንዲሁ አምልኮ እንደማይገባ በዝርዝር ባለፈው ቀናቶች ተመልክተናል እንግዲህ ወገኖቼ ይሄንን سنነጋገር ያምልኳችን ትኩረት መሆን ያለበት ወደ ማን ነው ስንል ወደ እግዚአብሔር አብ ወደ እግዚአብሔር ወልድ ወደ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ወደ አብና ወደ ወልድ ወደ መንፈስ ቅዱስ ብቻ መሆን እንዳለበት የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ያስተምረናል 
ይሄን አስተምራናል ወደ እግዚአብሔር አብ ወደ እግዚአብሔር አብ ትክረታችን መሆን አለበት ስንል በመጀመሪያው ምን መለከተው እሱን ነው ለምን እንደነው ወደ እግዚአብሔር አብ አምልኮአችን ትክረት ማድረግ ያለበት ስንል ወገኖቼ በፈጣሪነቱ መጻፍ ቅዱስ አብ የሁሉ ፈጣሪ አብ የሁሉ አስገኝ አብ የሁሉ ምንጭ የህይወት ምንጭ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ጌታ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ሲናገር እንደዚህ ብሏል አብ ህይወት ሰጪ መሆኑን አብ ህይወት ሰጪ መሆኑን ከማንም ይልቅ የተናገረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ጀምሮ እስከ 24 እንደዚህ ነው የሚለው ሰው ከፍ ብየ ከቁጥር 1 ጀምሮ ላንብበው እንደውም ከ20 አብ ወልድን ይወዳልና የሚያደርገውን ሁሉ ያሳየዋል እናንተም ትደነቁ ዘንድ ከዚ የሚበልጥ ስራ ያሳየዋል ይልና ቁጥር 21 ላይ አብ ሙታንን እንደሚያነሳ ህወትንም እንደሚሰጣቸው እንዲ ወልድ ደግሞ ለሚወዳቸው ህወትን ይሰጣቸዋል ሰዎች ሁሉ አብን እንደሚያከብሩት ወልድን ያከብሩት ዘንድ ፍድን ሁሉ ለወልድ ሰጠው እንጂ አብ በአንድ ሰው እንኳን አይፈርድም ወልድን የማያከብር የላከውን አብና ያከብርም ሁነት ላቸዋለሁ ቃልን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ከሞት ወደ ህይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም ይላል እኔ የምፈልገውን ሐሳብ ቁጥር 21 ላይ ነው የሚናገረው ምን እንደሆነ ይላል አብ ሙታንን እንደሚያነሳ ህይወትንም እንደሚሰጣቸው ብሎ ጌታ ኢየሱስ የአብን ህይወት ሰጭነት ሲናገር እንመለከታል እንመለከታል እንግዲህ የአምልኮአችን ትኩረት ወደ አብ መሆን ያለበት ለምን እንደሆነ ስንል እሱ ህይወት የተገኘበትና ህይወት የሚገኘበት የህይወት ምንጭ እንደሆነ ከእግዚአብሔር ቃል እናያለን ማለት ነው እንደገናም ደግሞ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ ጳውሎስ ሲናገር አሁንም ወገኖቼ ለጢሞቴዎስ ጳውሎስ የተናገረው ነገር እንዳለው እንመለከታለን ከዛ በፊት ግን ሐዋርያ ስራ ላይም እንዲሁ ለአቴና ሰዎች ወገኖቼ ስሙኝ እግዚአብሔር ህይወትን የሚሰጥ እንደሆነ ህይወት ያለው ሁሉ በእሱ እንደሚንቀሳቀስ እንደተናገረ እንመለከታለን እንደዚህ ነው የሚለው ቁጥር 24 ላይ ዓለምንና በእርሱ ያለውን የፈጠረ አምላክ ይላል እርሱ የሰማይና የምድር ጌታ ነው እንጂ በሰላ መቅደስ አይኖርም እርሱም ህወትንና እስንፋስን ሁሉንም ለሁሉ ይሰጣል አንዳች እንደሚጎለው በሰው እጅ አይገለገልም ይላል ቁጥር 24 ደግም ያነባው ዓለምንና በእርሱ ያለውን የፈጠረ ይላል እንግዲህ ይሄንን ዓለም ወገኖቼ ካለ መኖር ወደ መኖር ያመጣ ያመጣ ህያው አምላክ አብ ስለሆነ አብ ስለሆነ ይሄንን ስንል ወልድ ፈጣሪ አይደለም ማለት አይደለም መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ አይደለም ማለት አይደለም ነገር ግን ወገኖቼ አብን አብን ወገኖቼ የምናመልከው የምናመልከው ምን ስለሆነ እሱ የዓለም ሁሉ ፈጣሪ በመሆኑ ያለም ሁሉ ፈጣሪ በመሆኑ ሁለተኛው በቅዱስ ነው ነው መጻፍ ቅዱስ እንደ እግዚአብሔር ያለ ቅዱስ የለም ይላል እንደ እግዚአብሔር ያለ ቅዱስ የለም ብሎ ሲናገር የሚናገረው ስለ አብ ቅዱስ እና ነው ወገኖቼ አሁንም አስተውሉ መናገር የምፈልገው ስለ አብ ቅዱስ እና ነው እንጂ ስለ አብ ቅዱስ እና ስናገር ወልድ ቅዱስ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ አይደለም ይያልኩ አይደለም ግን ያምልኳችንን ትኩረት ስናደርግ ማድረግ ያለብን ወደ አብ ለምን እንደሆነ ምናረጋው ስንል ምንድነው እሱ ቅዱስ ስለሆነ 
እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የሚለው በዘለባውያን ምራፍ 19 ላይ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር አብ በብሉ ኪዳን በብዛት የሚገለጠው እሱ ስለነበረ ወገኖቼ የምንመለከተው ስለሱ ቅዱስና ነው ዘለባውያን ምራፍ 19 ላይ ቁጥር 11 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል እንደገናም ደግሞ ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ይላል ከዛም ከፍ ብዬ አነባውallo እንደዚህ ነው የሚለው ቁጥር 2 ላይ ቁጥር 2 ላይም እንደዚህ ነው የሚለው ከፍ ብዬ አነባውallo እግዚአብሔር ሙሴ እንዲብሎ ተናገረው ለእስራኤል ልጆች ሁሉ ማሐበል ሁሉ እንዲበላቸው እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ወገኖቼ አብ ቅዱስ ስለሆነ አብ ቅዱስ ስለሆነ ነው ያምልኳችን ትኩረት ወደሱ መሆን ያለበት ወደሱ መሆን ያለበት እንደዚህ ይላል ቁጥር 11 እና 12 አትስረቁ አትካዱም ከእናንተም እርስ በርሳችሁ ሀሰትን አትነጋገሩ በስሜን በሀሰት አትማዱ ያምላካችሁንም ስም አታርክሱ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይላል ያብ ስም መርከስ የሌለበት አብ ቅዱስ በመሆኑ እንደሆነ እንመለከታለን ማለት ነው እንመለከታለን እንደገናም ይሄን ነው ቃል ይሄን ነው ቃል በአንደኛ ጴጥሮስ ላይ በአንደኛ ጴጥሮስ ላይ በጣም ብዙ ጥቅሶችን ማየት እንችላለን ከጊዜ አቋያ ግን የተወሰኑትን ነው የምናየው አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 1 ላይ ከቁጥር 14 እስከ 16 ም ሲናገር እንደዚህ ነው የሚለው ከቁጥር 13 ጀምሮ ላንብበው ስለዚህ የልቦናቹ ወገብ ታጥቃችሁ በመጠን ኖራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጽ የምታገኙትን ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ አድርጉ እንደሚታዘዙ ልጆች ባለማውቃችሁ አስቀድሞ የኖራችሁበት ምኞት አትከተሉ ዳሩ ግን እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሆኖ ተብሎ ስለጻፈ የጠራችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተም ደግሞ በኖራችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሆኑ ይላል እንግዲህ ቅዱስናውን ወገኖቼ ስለምናስብ እግዚአብሔር ቅዱስ ስለሆነ ያምልኳችን ትኩረት መሆን ያለበት በቅድስና ወዳለው እግዚአብሔር ቅዱስ ወደ ሆነው እግዚአብሔር መሆን እንዳለበት ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን ይሄ ብቻ አይደለም ሶስተኛ በመረቱ እንግዲህ የመጀመሪያው በፈጣሪነቱ ነው ሁለተኛው በቅድስናው አብን ወገኖቼ ወደ አብ ያምልኮ ትኩረታችን መሆን ያለበት ለምን እንደነው ስንል ወገኖቼ እየተበለከትን ያለው ነገር አስተውሉ እንድታስተውሉ የምፈልገው ነገር ምንድነው ያነው ያምልኳችን ትኩረት መሆን ያለበት ወደ ስላሴዎች ነው ወደ ስላሴዎች ነው ወደ አብና ወደ ወልድ ወደ መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ የመጀመሪያው የምንመለከተው ለምን እንደነው ወደ አብ ትኩረታችንን ማድረግ ያለበት ስንል መጀመሪያ በፈጣሪነቱ በፈጣሪነቱ ሁለተኛው በቅድስናው እንደሆነ ነው የተመለከተ ነው ሶስተኛው የምንመለከተው ደግሞ በመህረቱ ወገኖቼ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማህሪ የለም አብን የምናውቀው በመህረቱ ነው አብን በመህረቱ የሚተካከለው የለም ዳዊት በመዝሙረ ዳይት ውስጥ ስለ እግዚአብሔር ምህረት ሙሴም ቢሆን ስለ አብ ምህረት እንደተናገረ እንመለከታለን መዝሙር ዳይትን በብዙ ስንመለከት ስለ እግዚአብሔር ምህረት ዳዊት የዘመረባቸውን ክፍሎች እንደምናገኝ እንመለከታለን እንመለከታለን በተለይም በተለይም በመዝሙር 106 ጀምሮ 105 ጀምሮ የሚናገራቸው ነገሮች ሁሉ ያአብን ማህሪነት ነው እንዲህ ይላል መዝሙር 106 ቁጥር 1 እና 2 ሃሌሉያ ቸር ነውና ምረቱም ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ ይላል ወገኖቼ በመህረቱ አብን የሚስተካከል ማንም የለም ምህረቱን የሚያደርግ 
አምላክ በመሆኑ እንደገና ደግሞ በዚህው ላይ በ106 በቅንነ 107 ላይ ቸር ነውና አሁንም ይላል ምረቱ ለዘር ዓለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ ይላል እንግዲህ ወገኖቼ የምንን መለከተው ነገር ወደ አብ ለምን እንደነው ያምልኳችን ትኩረት መሳብ ያለበት የሚለውን سنመለከት እግዚአብሔር ምን ስለሆነ ባለ ብዙ ምህረት ስለሆነ ባለ ብዙ ምህረት ስለሆነ በመዝሙር 118 ም እንዲህ ነው የሚለው ቁጥር አንድ ላይ እግዚአብሔርን አመስግኑ ቸር ነውና ምህረቱም ለዘላለም ናትና ብሎ ይናገረ አላተኛው ወደ እግዚአብሔር አብ ወደ እግዚአብሔር አብ ለምን እንደነው ትኩረታችን መሆን ያለበት ስንል በቸርነቱ ወገኖቼ አብ ቸር ነው አብ ቸር ነው ስንል አሁንም አስቡ እንዳንዱ ነገ ስናገር የምናገረው የምናገረው ወልድ ቸር አይደለም ማለቴ እንዳይደል መንፈስ ቅዱስ ቸር አይደለም ማለቴ እንዳለለ በአምሮአችሁ ውስጥ በልባችሁ ውስጥ ሊቀመጥ ያስወልጋል ያስወልጋል ዳዊት ስለ እግዚአብሔር ቸርነት ዘመሯል ወገኖቼ ሙሴ ስለ እግዚአብሔር ቸር መሆን ተናግሯል ቸር እንደሆነ ተናግሯል የብሉ ኪዳን የብሉ ኪዳን የአዲስ ኪዳንም ወገኖቼ ነቢያትና ሐዋርያት የእግዚአብሔርን ቸር መሆን ወገኖቼ እንደተናገሩ ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን እዚሁ ላይ سنመለከት እንደዚህ ነው የሚለው መዝሙር 118 ቁጥር 1 ላይ ቀደም ባለበኩላችሁ ላይ ምን እንደነው የሚለው እግዚአብሔርን አመስግኑት ይለና ለምን አብ መመስገን እንዳለበት ለአብ አምልኮ መቅረብ እንዳለበት ሲናገር ምክንያቱን ምን እንደሆነ የሚለው ምረቱ ለዘላለም ናት ካለ በኋላ ቸሩ ቸር እንደሆነ ምረቱም ለዘላለም እንደሆነች የእስራኤል ቤት አሁን ይናገሩ ይላል እንግዲ ያአብን ቸርነት ያሰብን ነው የኔና የናንተ ያምልኳችን ትኩረት ወደሱ መሆን ያለበት ሌላው አምስተኛው ነጥባችን በአባትነቱ ነው በአባትነቱ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር አብ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ነው ደግሞ የኔና የእናንተ አባት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን እናገረናል ለምን እንደነው አብል አብ ላይ ያምልኳችን ትኩረት መሆን ያለበት ስንል እሱ የኔና የናንተ አባት እንደሆነ እግዚአብሔር ለሚፈሩት የሚራራ አባት እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ለሚፈሩት የሚራራ አባት እንደሆነ ዳዊት ይሄንን ይናገር አባት ለልጆቹ እንደሚራራ እንዲሁ እግዚአብሔር ለሚፈሩት ይራራል ሲል የእግዚአብሔርን አባትነት ያአብን አባትነት ያሰበ እንደሆነ እንመለከታለን መጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 1 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የሚለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ክርስቶስ ኢየሱስን በማመናችንና በመቀበላችን ወገኖቼ የጌታ የኢየሱስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት የሆነው አብ ለኔና ለእናንተ አባት እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል አባታችን ስለሆነ ነው ወደሱ ያምልኳችን ትኩረት መሆን ያለበት ቁጥር 11 የእርሱ ወደ ሆነ መጣ የገዛ ወገኖቹ ማልተቀበሉትም ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው እነሱም ከእግዚአብሔር ወንዲ ከመም ከዝጋ ፈቃድ ወይም ኮንድ ፈቃድ አልተ ወለዱም ይላል አብ አባት ስለሆነ ነው ወገኖቼ ያምልኮ ትኩረት ወደሱ መሆን ያለበት ወደሱ መሆን ያለበት የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ነው የሚያገረው ሮሜ ምራፍ 8 ላይ እንደዚሁ ቁጥር 14 እና 15 ላይ ለሮሜ ቅዱሳን ጳውሎስ ሲናገር ወገኖቼ 
እግዚአብሔር የኔና የናንተ አባት አብ የኔና የናንተ አባት በመሆኑ ምክንያት ትኩረታችን ሁሉ ያምልኳችን ትኩረት ሁሉ ወለሱ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ቁጥር 14 ላይ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና አባ አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነት መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነት መንፈስ አልተቀበላችሁምና ይላል ገላቲያ ምራፍ ከገላቲያ በፊት ራሱ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ወገኖቼ አብ አባታችን እንደሆነ ሲያረጋግጥ አብ አባታችን መሆኑ ስለማያረጋግጥ በአባትነቱ ምክንያት ነው ወገኖቼ ያምልኮ ትክረታችን ወደሱ መሆን ያለበት እንዲህ ይላል የድራሄ አባት የመጽናናት ሁሉ አምላክ የሆነ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ይላል አብ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ደግሞ የኔና የናንተ አባት በመሆኑ ወገኖቼ ያምልኳችን ትኩረት ወደሱ መሆን ይገባዋል ወደሱ ይገባ መሆን ይገባዋል ሌላው በኃይሉ ገኖቼ በኃይሉ አብ ሃያል መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ከዳር እስከ ዳር ይናገራል ለአብርሃም ባቃተው ጊዜ ተገልጦ ያለው እኔ ምንድነኝ ኤልሻዳ ይነኝ ምን ማለት ነው እኔ ሁሉን እችላለሁ ሁሉን እችላለሁ ለኔ የሚያቅተኝ ለኔ የሚሳን ነገር የለም ብሎ አብርሃምን ባቃተው አብርሃም በተሸነፈ አብርሃም በደከመ ግዜ ምን ብሎታል ሁሉን ቻይ መሆኑን ተናግሮታል ተናግሮታል እንደዚህ ነው የሚለው ወገኖቼ ስሙኝ እኛ ሲያቅተን እግዚአብሔር አቅተው እኛ ስንሸነፍ እግዚአብሔር አይሸነፍም እኛ ሲደክመን ወገኖቼ እግዚአብሔር አይደክምም አይደክምም መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ነው ስለናንተ እግዚአብሔር አይደክምም ይላል ስላንቺ እግዚአብሔር አይደክምም ስላንተ እግዚአብሔር አይደክምም ስለኔና ስለናንተ እግዚአብሔር አይደክምም አብርሃም በደከመው አብርሃም ባቃተው ጊዜ ነው የእግዚአብሔር አብ ሁሉን ቻይነት የተገለጠው እንዴ ነው የሚለው ቁጥር 1 እና 2 ላይ ዘፍጥረት ምራፍ 17 አብርሃምም የ99 አመሰው በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠለትና እኔ ኤልሻዳይ ነኝ በፊቴ ተመላለስ ፍጹምም ሆነ ቃል ኪዳኔንም በአንተና በአንተ መካከል አደርጋለሁ እጅህም እጅግም አበዛhallው አለው ይላል እግዚአብሔር ለአብርሃም ወገኖቼ አብ ሁሉን እንደሚችል አምላክ እንደተገለጠ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ በሁሉን ቻይነቱ ምክንያት የኔና የናንተ ያምልኮ ትኩረት አብላይ ሊሆን ይገባል አብላይ ሊሆን ይገባል ዘጻት ምራፍ 3 ስድስት ምላይ ለሙሴ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለው ሁሉን ቻይ እንደሆነ ሁሉን ቻይ እንደሆነ ሲናገር እንደዚህ ነው የሚለው እግዚአብሔር ሙሴን ተናገረው አለውም እኔ እግዚአብሔር ነኝ ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ ሁሉን እንደምችል አምላክ ተገለጠ ይላል ወገኖቼ ለሰው ያቃተ ሁሉ ለነገስታት ያቃተ ለሃያላን ያቃተ ለብርቶች ለሊቃውንቶች ወገኖቼ ለጠቢባን ያቃተ ነገር ለሱ ግን አያቀተው ለዚህ ነው እኔና እናንተ ያምልኳችንን ትኩረት ከምንም ነገር ላይ አንስተን እሱ ላይ ማድረግ ያለብን ሁለተኛው ወገኖቼ እሄ ብቻ አይደለም በጥቂቱ ላሳያችሁ ብየን ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል ሁለተኛው ያምልኳችን ትኩረት ደግሞ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ በጥዋቱ ላይ سنመለከት አብ 
ፍጹም የሆነ አምልኮን እንደሚቀበል እንደዚሁ ወልድ ፍጹም የሆነ አምልኮን ተቀብሏል ይቀበላልም ይቀበላልም ለምን እንደነው ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ትክለታችን መሆን ያለበት ስንል ወገኖቼ በአዳኝነቱ ምክንያት እኔና እናንተን ከዘላለም ፍርድ እኔና እናንተን ከእግዚአብሔር ቁጣ እኔና እናንተን ከሲኦል ያዳነ ማን ስለሆነ ኢየሱስ ስለሆነ ኢየሱስ ስለሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኔና የናንተ የነፍሳችን አዳኝ ስለሆነ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው የሚለው እሱ ምን እንደሆነ አዳኝ እንደሆነ ይናገራል አላኝ እንደሆነ ይናገራል ለማርያም ኢየሱስ ክርስቶስን በወለደችበት ወገኖቼ በጸነሰችበትም ጊዜ ገና ከጽንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት እንደሆነ አዳኝ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ይናገራል በአዳኝነቱ በአዳኝነቱ ያምልኳችን ትኩረት ወደሱ መሆን አለበት እንደዚህ ነው የሚለው ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አንድ ላይ ከቁጥር 20 ጀምሮ ላንበበው እንዲላል እርሱ ግን ይህን ሲያስብ ዮሴፍ ማለት ነው የጌታ መልአክ በህልመት አየው እንዲህም ማለው የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ወይ ከርሱ የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛህን ማርያምን ለማውሰድ አትፍራ ልጅም ትወልድልሃለች ስሞንም ኢየሱስ ትለዋለ ህዝቡንም ከኃጢያት ያድናቸዋል ይላል ከኃጢያት የዳንበት ሌላ ስለሌለ ዛሬም ከኃጢያት የሚያድን ሌላ ስለማይኖር ስለማይኖር ወገኖቼ ከዘላለም ሞት የዳንበት እሱ ስለሆነ ከዘላለም ሞት የሚያድን ሌላ ስለማይኖር ስለማይኖር መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው የሚለው ወደ ገብርኤል ወደ ማርያም መጥቶ ማርያም ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደምትጸንስ ሲናገር የጸነሰችው ጽንስ በመሃጸኗ ውስጥ የተቀመጠው እሱ የዓለም መድኃኒትና አን እንደሆነ እንደሆነ እንደነገራት የእግዚአብሔር ቃል ይናገራ እንደዚሁም በሉቃስ ምራፍ 2 ላይ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ኢየሱስ ጌታና መድኃኒት መሆኑ ነው መድኃኒት መሆኑ ስለዚህ በሱ ስለዳንን ከሱ ውጪ የምንድንበት ስም ስለሌለ ለመዳን የተሰጠን ስም እሱ ብቻ ስለሆነ ወደሱ ያምልኳችንን ትክለት ማረግ አለብን እንዲ ይላል መልአኩ ሲያበስራቸው ለረኞቹ ሲያበስራቸው የነገራቸው ነገር እንዲ ነው ወገኖቼ ቁጥር 10 ጀምሮ እንደዚህ ይላል መልአኩ ከቁጥር 8 ላንበቦ በዚያ ምድር መንጋቸውን በሌሊ ሲጠብቁ በመዳ ያደሩ ረኞች ነበሩ ነው መጌታ መልአክ ወደነሱ ቀረበ የጌታም ክብር በዙሪያቸው አበራ ታላቅ ፍርሃትን ፈሩ መልአኩም እንዲያላቸው እነሆ ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራቸዋለሁ አትፍሩ ዛሬ በዳይ ከተማ መዳኒት እርሱም ክርስቶስ የሆነ ጌታ ተወልዶላችኋል ይላል ወገኖቼ መጽሐፍ እንደሚናገር ያዳነን እሱ ስለሆነ የቴቤዥን እሱ በመሆኑ የኔና የናንተ ያምልኮ ትክረት ከአብ ቀጥሎ መሆን ያለበት ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሁለተኛው በፍቅሩ ወገኖቼ በፍቅሩ መጽሐፍ ሲናገር ነፍሱን ለብዙዎች አሳልፎ ከመስጠት ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለው ይላል የለው ስለወደደ ነው ነፍሱን አሳልፎ የሰጠው የሰጠው ወገኖቼ ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ሙታን በሆነ ጊዜ ነው ህይወት የሰጠን ህይወት የሰጠን ሌላው ሶስተኛው በጸጋው ነው በጸጋው ነው ወገኖቼ ስለዚህ ለምን እንደነው ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ትኩረታችንን ማድረግ ያለብን سنል ወገኖቼ የጸጋ ሁሉ ምንጭ የጸጋ ሁሉ አምላክ ስለሆነ ስለሆነ ሌላው በጽድቁ ምክንያት ወገኖቼ እሱ ጻድቅ ሆኖ እኔና እናንተ ኃጢያተኞችን ስላጸደቀ ስላጸደቀ ለጽድቃችን ምክንያት ስለሆነ ለጽድቃችን ምክንያት ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ይናገራል የጸደቅ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው በሮሜ ምራፍ አምስት ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ነው የሚለው እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም እንያዝ በእርሱም ደግሞ ወደ ቆምንበት ወለዚህ ጸጋ በእምነት መግባትን አግንተዳል ይላል ከጸጋው የተነሳ ያምልኮ ትኩረታችን ወደሱ ሊሆን ያስፈልጋል ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ነው የሚያገረን በጸጋው እኔና እናንተ ምን እንዳለ እንደዳንን ይናገርና ደግሞ እሱ ምን እንደሆነ ጽድቃችን እንደሆነ ነው አራተኛው የምንመለከተው የጸደቅንበት እሱ ነው እንዴ ይላል አና ያቆንቶስ እዛው አንድ ላይ ምንድነው የሚለው ቁጥር 31 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ላይ ቢመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ ንጻፈው ይሆን ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ጽድቅ ቅድስና በዛነትም በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ ይሆናቹ ከርሱ ነው ይላል ጽድቅ ይሆናቹ ጻድቅ ይሆናቹ አይደለም የሚለው ይሆናችሁት በሱ ነው ብሎ ይናገራል ለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 20 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኃጢያት ያላወቀውን እሱን ስለኛ ኃጢያት አድርጎ እኛን የእግዚአብሔር ጽድቅ አደረገ ይላል እኛ በርሱ ሆነ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንደሆነ ዘንድ ኃጢያት ያላወቀውን እሱን ስለኛ ኃጢያት አደረገ ይላል በጽድቁ ምክንያት ወገኖቼ በጻድቅነቱ ምክንያት ጻድቃንም ስለደረገን የኔና የናንተ ያምልኮ ትውክለት ወደሱ መሆን አለበት ሌላ በፈዋሽነቱ በፈዋሽነቱ ወገኖቼ የነፍሳችንን ደውዌ የስጋችንን ደውዌ የተቀበለና ወገኖቼ ፈውስን ያመጣልን እሱ ነው እሱ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ይናገራል ባንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 2 ላይ ሲናገር እንደዚህ ነው የሚለው 2 ከቁጥር 22 ጀምሮ እንደዚህ እርሱም ኃጢያትን አደረገም ተንኮልም ባፉ አልተገኘበትም ሰድቡት መልሱ አልተሳደበም መከራን ሲቀበል አልዛተም ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ ለኃጢያት ሞተ ለጽድቅ እንድንኖር እሱ ራሱ በስጋው ኃጢያታችንን በእንጨል ላይ ተሸከመ በመገረፉ ቁስል ተፈወሳቹ እንደ በጎች ተጠዘበዙ ነበር አሁን ግን ወደ ነፍሳችሁና ወደ ነፍሳችሁ ረኛና ጠባቂ ተመልሳችኋል ይላል እንግዲህ የመጀመሪያው ለምንድነው ባዳኝነቱ ሁለተኛው በፍቅሩ ሶስተኛው በጸጋው አራተኛው በጽድቁ አምስተኛ በፈዋሽነቱ ስድስተኛ በረኝነቱ እሱ የኔና የእናንተ ረኛ ስለሆነ እዚህ ጴጥሮስ የሚናገረው ምንድነው ወደ ነፍሳችሁ ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ሲናገር በቁጥር 10 እሱ ለና የናንተ ረኛ እንደሆነ ረኛ እንደሆነ እኔ የበጎች በር ላይ ብቻለም ያለ እኔ እኔ የበጎቹ ረኛ ነኝ ብሎ ሲል እሱ የኔና የናንተ ረኛ ከመሆኑ የተነሳ ያምልኮ ትክለታችን ወደሱ መሆን አለበት እንደገና ይሁዳም ሲናገር በይሁዳ በዕብራውያን ይቅርታ በዕብራውያን 13 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል ረኛችን እንደሆነ ረኛችን እንደሆነ ሲናገር ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ይላል በዘላለም ኪዳን ደም ለበጎች ትልቅ ትልቅ ረኛ የሆነውን ጌታችንን ኢየሱስን ከሙታን ያወጣው የሰላም አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በፊቱ ደስ የሚያሰኘው በእናንተ ያደረገ 
ፈቃዱን ታደርጉ ዘንድ በመልካም ስራ ሁሉ ፍጹማን ያደርጋችሁ ለርሱ እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ይሁን አሜን ኢላ ወገኖቼ ይሄንን ስነል አብ አላዳነንም ይሄንን ስነል አብ ለኛ ፍቅር የለው ይሄንን ስነል ጸጋ የወልድ ብቻ ነው ማለታችን እንዳልሆነ እንዲገባችሁ ያስወልጋ ሶስተኛው ትክለታችን ልክ ወደ አብና ወደ ወልድ እንደሆነ በመጨረሻም ወደ መንፈስ ቅዱስ መሆን አለበት ወገኖቼ ስሙኝ መንፈስ ቅዱስም ከአብና ከወልዱ ጋር በእኩልነት የሚመለክ በእኩልነት የሚሰገድለት በእኩልነት ለነዘምርለት በእኩልነት ወደ እርሱ ለነጸልይ የሚገባው አምላክ እንደሆነ ለናስብ ያስወልጋል አንዳንዶች እንደሚሉት መንፈስ ቅዱስ የአምላክ ኃይል ነው እንጂ በራሱ አካል የለውም የሚሉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር እንደሆነ እግዚአብሔር እንደሆነ ስለዚህም ደግሞ ወገኖቼ ትኩረታችን ወደሱ መሆን እንዳለበት ወደሱ መሆን እንዳለበት የአምልኮአችን ትኩረት ወገኖቼ ወደሱ መሳብ እንዳለበት ከእግዚአብሔር ቃል ይሄንን እንመለከታለን ለምን እንደው ወደ መንፈስ ቅዱስ ትኩረታችን መሆን ያለበት የሚለውን አንድ አምስት ነጥቦችን እነግራችሁና እንጨርሳለን አንደኛው በስራው መንፈስ ቅዱስ በሚሰራው ስራ ወገኖቼ በህይወታችን ውስጥ በህይወታችን ውስጥ ዋናው ስራ ወገኖቼ የሚሰራው የሚሰራው መንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ወደ ደህንነት ያመጣን እሱ ነው ወደ ጽድቅ ያመጣን እሱ ነው የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ይነግረናል ይሄንን ይነግረናል በደለኝነታችንን አመጸኝነታችንን እና የእግዚአብሔርንና ወገኖቼ የክርስቶስን ፍቅር በማሳየት ወደ አብ የመለሰን ወደ ክርስቶስ ፍቅር የመለሰን መንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው እንግዲህ በአናነት የሚሰራው ወገኖቼ የደንነትን ስራ ነው በውስታችን የመዳንን ስራ በውስታችን የሚሰራው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው እንደዚህ ነው የሚለው ምንድነው የሚለው ቁጥር 8 ላይ እርሱ መጥቶ ቁጥር 6 ከቁጥር 6 ጀምሮ ላምቦ እኔ ግን ኡነት ነግራችኋለሁ እኔ እንዴት ልሻላችኋል እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወለናንተ አይመጣምና እኔ በሄድ ግን እርሱ ልክላችኋለሁ እርሱ መጥቶ ስለ ኃጢያት ስለ ጽድቅም ስለ ፍርድም ዓለምን ይወክሳል ስለ ኃጢያት በእኔ ስለማምን ነው ስለ ጽድቅም ወደ አፍ ስለመሄድ ነው ከዚህ በኋላ ስለማታዩ ነው ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዢ ስለተፈረደበት ነው ይላል እንግዲህ ወገኖቼ ያአብነና የወልድን ስራ አሁን በእኔና በእናንተ ውስጥ ሆኖ የሚሰራው እሱ ስለሆነ ሁለተኛ በአጽናኝነቱ በዚህ ወገኖቼ መጽናናት በሌለበት ዓለም መጽናናት በሌለበት ዓለም ለቅሶ ሽብር በመላበት ዓለም ወገኖቼ የመጽናናታችን ምክንያትና አጽናኛችን መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ይናገራል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 17 ላይ እሱ የኔና የናንተ አጽናኝ እንደሆነ እንደገና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 26 ም እንዲው እሱ የናንተ የኔና የናንተ አጽናኝ እንደሆነ ይናገራል ይናገራል ኤግዛቤል ቃል እንደዚህ ነው የሚለው እኔም አብነ ለምን አለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 እና 16 እኔም አብነ ለምን አለው ለዘላለም ከናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጥላኝ ሰጣቸዋል እርሱም ዓለም የማያውና የማያቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የሆነት መንፈስ ነው ነገር ግን ከናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውስጣችን ስለሚሆን ናንተ ታውቁታላችሁ ይላል ቁጥር 25 ላይ ከናንተ ዘንድ ስለሆነ ይሄን ነገር ያጫውላው አባስ ሚልከው መንፈስ ቅዱስ የሆነ አጥላኝ ግን እሱን እሱ ሁሉን ያስተምራችኋል ይላል ሌላ በመሪነቱ ነው መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መሪ እንደሆነ ይናገራል የእግዚአብሔር መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል ብሎ ጌታ ኢየሱስ 
በዮሐንስ ወንጌል 16 በዚ ከቁጥር 12 እስከ 14 ላይ ተናግሯል የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ ነገር ግን አሁን ለተሸከሙታችሁም እርሱ የሆነ መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ ሁሉ ይመራችኋል ይላል ሌላው በሰጭነቱና በአስተማሪነቱ ነው ፈስቅዱስ አስተማሪ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል 5 እና 6 ስለ 14 ከእናንተ ዘንድ ስለሆነ ይነግራችኋለሁ አባስም የሚልከው መንፈስ ቅዱስ የሆነ አጽናኝ እሱ ሁሉን ያስተምራችኋል ይላል እዚህም ላይ ሲናገር ቁጥር ምዕራፍ 16 ቁጥር 12 ላይ ምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ ነገር ግን አሁን ለተሸከሙታችሁም ግን እርሱ የውለ መንፈስ መጣ ግዜ ወደውነት ይመራችኋል ሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ ከራሱ አይነግረንም የሚመጣውንም ይነግራችኋል እሱ ያከብረኛ ለኔ ወስዶ ከኔ ያለውን ይነግራችኋል ለአብ ካለው ያለው ሁሉ የኔ ነው ስለዚህ ከኔ ወስዶ ይነግራችኋል ሲል እንመለከታል እንግዲህ ከዚህ የተነሳ ከዚህ የተነሳ ወገኖቼ ያምልኳችን ትኩረት ሙሉ በሙሉ በእግዚአብሔር ላይ ካልሆነ ለመምዳችን ኡነተኛ አምልኮ አይደለም ማለት ነው ያምልኳችን ትኩረት ወደ አብ ወደ ወልድና ወደ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ሊሆን ይገባል እንዲህ ሲሆን ብቻ ነው ያምልኳችን ትኩረት ሙሉ ለሙሉ በእግዚአብሔር ላይ ሲሆን ለመምዳችንና አምልኳችን ሁሉ ኡነተኛ ይሆናል ማለት ነው ወደ ራሳችን መንግስት ከጀመረን አምልኳችን የግብዞች አምልኮ ይሆናል ወይም ደግሞ ወገኖቼ ወደ ሌሎች መንግስት ከጀመረን አምልኳችን የግብዞች አምልኮ እንደሚሆን እንመለከታለን ትኩረታችን ያአመላለክ ሁኔታ ላይ ከሆነ አሁንም አምልኳችን ህይወት የሌለው ስርዓት ብቻ ይሆናል እንግዲህ ይሄንን ከተመለከተን የአምልኮ ትኩረት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እግዚአብሔር ላይ መሆኑን እንረዳለን ማለት ነው ዛሬውን ትምህርት እዚህ ላይ አበቃለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ለቶቻችን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን ሰማይና የምድር አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቃልህና ስለ መንፈስ ቅዱስ ስለ ኡነትህም በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን አምላካችንና መዳንታችን ሆይ ደግሞ የዘላለም ንጉስ ያምልኳችን ትኩረት ወደ አብ ወደ ወልድና ወደ መንፈስ ቅዱስ እንዲሆን ጌታ ወደ ራሳችንም ወሎችም እንዳይሆን እግዚአብሔር ሆይ ስለመከርከን ስለአስተማርከን እናመሰግናለን አምላካችን በነገር ሁሉ አንተ ተባረክ ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ተባረኩ ጌታ ይባርካችሁ ለጌታ ጸጋና ሰላም ምረትና ቸርነት ከናንተም ከኔም ጋር ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፍቱን ያብራላችሁ እግዚአብሔር ሰላሙን ምስጣችሁ በአብና ቦል በመንፈስ ቅዱስም አንድ አምላክ ስም አሜን ተባረኩ በሰላም አምሹ ሰላም እደሩ